van a tener aquí los zapatos. A ver, estamos en el idioma ahora. La vaca fue un caso. La que la médica no va a dar a su madre, su bolsa. La que la médica no va a dar a su madre, su bolsa. La que la médica no va a dar a su madre, su bolsa. निकल ने वालों के लिए लापाक कि वहाँ पर बड़े बड़े धर्मजात हैं इनके हर अमल का अजरो सवाब लापाक हजारों लाखों करोड़ों गुना बनाकर आपका फ़ायदा है बहुत बड़ी माशाल्लाह हमारे लिए कुछ किस्मती है ये रबियों वाला काम جو ہمارا مقصد زندگی ہے اللہ میں یقی اتا فرما بے کام ہی کے لئے ہماری زندگی ہے جو کرانے اللہ پاک دے میں دی جا ہے یہ بہت ہی حق بات ہے اس وجہ سے کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے یقین کے ساتھ بڑے مضبوطی کے ساتھ کیوں فرماتے تھے کہ اللہ پاک دے میں تو اس کام ہی کے لیے دنیا میں بھی جا رہے ہیں ہمارا مقصد ہے زندگی لیگ اللہ کی اطاعت کے مطابق زندگی گزارنا اور ایمان کی محنت دین کی محنت کرتے ہوئے زندگی گزارنا یہ ہمارا آنے کا مقصد ہے اور اس کام پر ہم کھڑے ہوئے اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی ہم اپنے مقصد پر کھڑے ہوئے اور چونکہ اللہ پاک اس پر برا خوش ہو کر اپنے بدلو کو نوازتا ہے اس وجہ سے ان کے لئے بری بری بشارت یہ سناتا ہے بری بری وعدے فرماتا ہے چنانچہ اللہ کرے ہم نکلنے والوں کو خصوصا یہ جو وعدے پر ہماری نظر ہو یہ جو بشار کے سنائی اس کی امید ہو اور ہم خوش خوش ہو کر پشاس پشاس کے ساتھ اس راہ میں اس سفر ہمارا سفر اللہ کی راستے کا سفر ہے دین کی محنت کا سفر ہے گویا دین کی محنت کے کرنے والوں کے لیے اللہ والوں نے فرمایا کہ یہ حشاس پشاس ہو کر چلے ہرے تھا تھکے ہارے سستی سے پشتاتے پشتاتے امت آرے ہوئے نہ چلے یہ تو کتنی بڑی خوشکسپتی سعادت ہے کہ اللہ پاک نے کتنی بڑی کام کی توفیق عطا فرمائی ہے اپنے مقصد زندگی پر ہم کو کھڑا کیا ہے یہ توفیق بڑی مبارک توفیق ہے اللہ پاک ہمیں قبول کرنا چاہتا ہے یہ مقبول ہونے کا کام ہے اور اللہ پاک ہماری حفاظت کرنا چاہتا ہے کہ اس کام کے ساتھ اللہ پاک کی قیبی نصرت مددے ہے چنانچہ جن صفات سے ہم قبول ہوں وہ صفات ہمیں اپنی خود کی زندگی میں پیدا کرنے کی نیت اور فکر اور کوشش کے ساتھ ہمیں اس راہ میں چلنا ہو نبیوں والا کام ہے اللہ پاک نے ایک زمانے تک نبیوں سے اس کام کو لیا ہے لیا تھا انبیاء علیہ السلام کی مبارک جماعت پاک صاف معصوم بے گناہ کامل ایمان والے ادایت یافتہ تربیت یافتہ اللہ پاک نے ان مبارک لوگوں سے یہ کام کروایا چنانچہ انہوں نے یہ کام کو کیا دوسروں کی فکر کے لیے دوسروں کی اصلاح کے لیے کیونکہ یہ تو تربیت یافتہ تھے 
ये बने हुए थे हजूर पाक सलासम के बरकत से हमको ये काम दिया है और हमको इस वक्त इस काम की तोफीक हो रही है हम इस काम को लिए हुए करने की गरज से इसमें हम लोग कदम उठा रहे हैं अल्लाह पाक की तोफीक से हम गंदे हैं हम गुनेगार हैं हमारा ईमान नाकिस है बिगड़ा हुआ है हम अल्लाह के गैर से मुतासर है चुनाचे एक काम से सबसे पहले हमें अपने खुद की जात की सलाह करनी है कि अल्लाह पाक की मोहब्बत अल्लाह पाक की अजमत मुझे मेरे अंदर पैदा करने के लिए अपने खुद की सलाह इसलाह का एक खुलासा वजाहत जैसे अजत मौलाना इनाम हसन साहब रहमतुल्ला फरमाते थे कि इसलाह किसको कहते हैं कि जो कुछ अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है वो मेरी पसंद हो जावे और जो कुछ अल्लाह को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पसंद है वो मेरे अंदर अगर है तो निकल जावे निकलती चली जावे अल्लाह पाक को अपना दीन बड़ा महबूब है और दीन के मुताबिक मेरी जिंदगी ये अल्लाह पाक को पसंद है मेरा मकसद जिंदगी दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारना है चुनाचे मुझे मेरी अपने खुद की इसलाह की नीयत से के मतलब ये है कि मुझे दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारना सीखना है दिन के मुताबिक मुझे ज़िंदगी गुजारते हुए खसूस इसराह में मुझे एहतमाम करना है ये मेरी इसराह होगी कि जो भी हमारी आदतें राय खुदा में निकलने के ज़माने में हम पकड़ेंगे बनाएंगे उस पर हम अपने आप को डालेंगे पाबंदी के साथ उस पर हम चलेंगे तो वो हमारा हमारी आदतें बन जाएगी हमारा विचार जो समुदाय बन जाएगा चुनाचे मुझे पहले नंबर पर खुद की सलाह की फिक्र करते हुए अपने खुद की तरबियत के लिए मुझे इस राह में अपने आप को चला रहा हूँ हमारा ये नीयत है अंदर की हमारी ये बुनियाद है तो इस मुताबिक मेरी अपने खुद की फिक्र होगी मेरा अपना मेहनत होगी और मुझे इसी के मुझे बार बार करने होंगे मुझे अल्लाह के राह में इससे के अलावा और दाए बाएँ नहीं झांकना नहीं देखना है इसी के मुझे दोनों फिक्र हो मैं अल्लाह की बड़ाई अल्लाह की अजमत अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह का खौफ अल्लाह पाक आमाल से ज़िंदगी बनाता है कामयाबी अता फरमाता है चीज़ों से नहीं और मेरी ज़िंदगी असल तो आखरत की है ये आखरत की ज़िंदगी हमेशा की यकीनी ज़िंदगी है ये ईमान की बातें ईमान के मुजाकरे ये हक बातों के मुजाकरे मुझे अपने खुद की नीयत करते हुए उसको कहना है सुनना है चुनाचे मेरी अपने खुद की इस राह के लिए ये हक बातों के मुजाकरों के बुनियाद पर चार अमाल जो हमारी तरबियत के अमाल है दावत है तालीम है जिक्र इबादत है और खिदमत है निकलने वालों को खसूस रवानगी के मौके पर इसी की इन्हीं चार अमाल की तरफ मुतवज किया जाता है कि इन चार अमाल में हमारा खूब मशहूल होते हुए चलना हो हम अपने आपस में भी और जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर उन बहनों के बीच में भी 
हम अपने खुद की नीयत बनाते हुए दावत और दावत अल्लाह की बड़ाई को अल्लाह की अजमत को अल्लाह ही से होने को हमें बोलना दुनिया और आखिर के तमाम मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के हाथ में है और कामयाबी मेरी हमारी एक एक चीज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारने में है ये बहुत ही हक बात है और उसको खूब हम अपने खुद ही की नीयत बनाते हुए हम कहेंगे को हम पहले नंबर पर सुनेंगे और जिनसे ये मुदाखरा हो रहा है वो सुनने वाले खूब ध्यान के साथ अजमत के साथ उसको सुनेंगे गोया अपने अंदर लेने की नीयतों के साथ उसको सुन के चाह जाएंगे जितना हमारा कहना सुनना अपने खुद की नीयत बनाते हुए कहना और सुनना होता जाएगा अल्लाह पाक इसकी बरकत से अपने फतो करम से ये बात हमारे अंदर उतारता जाएगा चुनाचे तरबियत के जो आमाल है जैसा कि मैंने अर्ज किया आप लोगों को हमेशा इसको खूब याद रखना है हर काम करने वाले को बुनियादी तौर पर इन चार आमाल जो तरबियत के आमाल है जिस पर हमारा जान माल कोई सलाहतों को हमें लगाना है हम अपने मुकाम पर भी रहने के जमाने में भी हमारा जान माल और सलाहियतों का असल मशरफ और लगाने की जगह ये चार आमाल है जो दावत के आमाल है नबूबत के आमाल है हमारी तरबियत के आमाल है दावत है तालीम है जिक्र इबादत है और खिदमत है तो दावत से मतलब के हक बातों को अपने खुद की नीयत बनाते हुए हम बड़ी अजमत के साथ कहें सुने इसको कहना सुनना कहें मुजाकर कहें मुजाकर अपने खुद के अंदर उसको लेते हुए सुनना सुनाना ये मुजाकर है मैंने अगर ये नीयत नहीं बनाई और मैं खुद अभी कहता ही हूँ तो ये कहता सुनना सुनाना होगा एक काम से सुना दूसरे काम से वो निकल जाएगा और मैंने इसको अपने खुद के अंदर लेने की गरज से हमने सुना तो गया समझते हुए सुना और हक बात है तो हमने अंदर को उतारने की नीयत के साथ सुना जिनकी बात को सुनना अमानत है समझते हुए सुनना अमानत है चुनाचे हम बहुत ही अजमत ध्यान के साथ सुनेंगे तो समझते हुए सुन पाएंगे और फिर हमने नीयत की इसको मुझे अंदर उतारना है तो ये मेरी नीयत पर लपा के इसको अंदर उतारेगा और हक इतना हक हक बातें हक बात जितने अंदर को उतरती जाएगी इंसान हक पर चलने वाला बनेगा ये बहुत ही मुशाहिदे की बात है तजुर्बे तजुर्बे की बात है और ये अल्लाह पा की सुनत ही है दिल पूरे जिसम के ऊपर कंट्रोलर है बादशाह है दिल में जो बात आती है होती है उसी के मुताबिक पाँव है हाथ है आँख है जिसम के आजा उस मुताबिक चलने पर पड़ते हैं इस्तेमाल होते हैं इस वजह से तो अल्लाह ने फरमाया कि हक को उतारने के लिए मुजाकर है और मुजाकर जैसे मैंने अपनी समझ से एक अर्ज किया एक आदमी उसको वैसे सर सही सुन रहा है ध्यान के साथ नहीं सुन रहा अंदर लेने की नीयत के साथ नहीं सुन रहा तो एक कान में वो बात दाखिल होती है दूसरे कान से चली जाती है इसको हम कहेंगे सुनना सुनाना और जो किताबों की रोशनी में जो मुजाकर जिसको कहा कि आदमी ध्यान के साथ अजमत से बड़ी अहम अल्लाह करे बड़ी है अल्लाह करे वाला है उसकी बात भी 
بری عظمت پاس اس کے ساتھ یعنی دین کی بات ہے تو عظمت کے ساتھ بری قیمت بڑی اہمیت کے ساتھ وہ سنیں تو یہ سننا ایک طرح سے امانتداری ہے سننا اس نے اس کا حق ادا کرتے ہوئے سنا ہے یہ اس کا ایک لپاہی لپاکی کا ایک یہ حکم ہے حکم کے معنی ہے بشر عباد اللہ رسم قرآن قریب میں لپاہ نے فرمایا بشارت سنا دو ان میرے بندوں کو جو میری بات کو دل کے کان سے سنتے ہیں جان سے سنتے ہیں اندر لینے کی غرض سے سنتے ہیں عظمت سے سنتے ہیں تو گویا ہم نے اللہ کے حکم ہی کو سن قرآن کریم کی ایک ایک آیت یہ عمل کا تقاضا کرتی ہے ایمان کا مرتضیٰ ایک ایک آیت کریمہ پر عمل کرنا ہے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے کیوں کہ اللہ کے حکم ہی کے معنی میں ہے تو ہم نے اس کو بھی سنا تو اس کا اثر پھر اللہ پاک دل میں بچھاتا ہے جیسے اللہ پاک کا ایک نظام ہے بچہ جنم لیتا ہے تو اس کے ماں باپ اس کے مطالعہ ابھی تو وہ آنکھ بھی نہیں کھولے ہیں شعور بھی اس کو نہیں ہے سوج بوجھ بھی نہیں ہے ہوش بھی نہیں ہے لیکن شریعت نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے ایک کال میں اذان دوسرے کال میں تقبیر اللہ کی برائی حضر پاس وسم کی شہادت رسالت کی شہادت گواہی یہ ایک کال میں دوسرے کال میں اس مطابق اس کو سنایا جاتا ہے تو بچے کو تو شور اور ہوش نہیں ہے لیکن یہ حق بات جو ہے اللہ ہی کا ایک نظام ہے اس کے دل پر چھپتی جاتی ہے اس وجہ سے تو ماں باپ کو کہا بھی بچہ کمسر ہے غیر شعور ہے ہوش میں نہیں ہے پھر بھی ایک سال کا ہے دو سال کا ہے پانچ سال کا ہے لیکن پھر بھی اس کے سامنے الٹا الٹا غلط نہیں بولو کوئی حرکت بھی ایسا نہ کرو جس سے اس کے آنکھ میں یہ غلط ہو اور یہ آنکھ کے ذریعے کان کے ذریعے اس کے دل پر چھپے تو اس کا ایک اثر ہو گئے تو بہرحال کہنا مطلب یہ ہے کہ یہ کندا پاک کے نظام ہے یہ حق باتوں کو جتنا سنا جاوے یہ حق باتیں دل پر جا دل پر اثر کرتی ہے حق کو دل لیتا ہے اور حق پر پھر انسان چلنے پر پڑتا ہے اس وجہ سے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نافع جیسا کہ بودھ کا فیدا جیسا جو کل فیدا فسد فسد جیسا جو کل اللہ وہی القل کی دل میں جو خیر ہے جو سلاح اور جو ایک حق بات ہے اگر اتری تو اس کا پورا جسم آنکھ پر اترے چلے گا اور اگر اس میں فساد اگر داخل ہوا تو فساد چلے گا فساد والا اس کی زندگی فساد پڑ جائے گی تو اصل دل ہے اس وجہ سے یہ مذاکرے ہیں حضرت ماں یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مطابق ملتا ہے کہ یہ جتنے اسباب ہیں دنیا اسباب کا نام اسباب ہماری آنکھوں کے سامنے کھڑے کیے ہیں ان سے بنتا بھی کرتا بھی دکھایا ہے آدمی اس کو دیکھے دیکھے اس سے متاثر ہوتا ہے اس کا تاثر دیتا ہے ظاہر کو اسباب کو دیکھ دیکھ کر اسی سے ہونا سمجھتا ہے اس کے دل میں وہ بات چھپتی ہے اس کا تاثر دل میں آتا ہے تو یوں فرمایا انہوں نے کہ ناہک کا اثر تعصب یقین یہ دیکھے دیکھے اندر چاہے کہ نہ چاہے اترے گا لیکن حق کو اتارنا ہے تو یہ حق کے مذاکرے اور مذاکروں کا جیسے میں نے اپنے سفر سے ایک خلاصہ کیا اس کو خوب دھیان کے ساتھ ہم اندر اتارنے کی نیت سے اگر سنیں گے تو اتنا حق اترے گا اور حق پر ہمارا چل چلنے والے ہم بنیں گے 
और इसको इसी को इतात कहेंगे ईमान का मुख्तजा ईमान का सबारा इतात है अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना जो दीन कहेंगे तो हम दीन पर चलना सीखना है दीन पर चलने वाले बनना है दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारना है तो ये तरह से एक तरतीब है जिसको हम कहेंगे मेहनत है और ये मेहनत ही के जरिए हम दीन पर चलने वाले बनेंगे क्योंकि मैं एक बात कहता रहता हूँ और बात इसको खूब गुजार के मैं लानी चाहिए लानी है कि अल्लाह पाक ने कुरान करीम में बात वजह से फरमाया कि दीन को जिंदगी में लाने के लिए मेहनत शर्त है कुरान करीम ये हमें कहेगा बताता है दुनिया के लिए दुनिया को वो देने के हासिल करने के लिए मेहनत की शर्त मेहनत को शर्त नहीं किया आज उमूमी तौर पर जहरू में ये बैठ गया है जहर हमारे इस मुताबिक है हम तमाम के आम तौर से कि दुनिया के लिए मेहनत जरूरी है और दिन के लिए मेहनत जरूरी नहीं है ये बात जहरू में बैठी है तो बहुत दिखा हुआ जहर कहेंगे इन जातों के जरिए हमें ये जहन को सही करना है मुजाकर जहन को सही करने का एक जरिया है दीन के लिए मेहनत शर्त है अल्लाह ही का बात अल्लाह ही की बात है कुरान करीब की बात है और दुनिया के लिए मेहनत शर्त नहीं है मुकदर के दुनिया मिलनी है बहाना कर, कर, कर सकते हैं सब के दर्जे में उसको हम ले सके हम लग उस, उस, उसको हम छू हम लग हम उसमें लग सकते हैं और वो भी बकदर जरूरत बवक्त जरूरत बाकी जो सो सलाहियत अल्लाह पाक ने दी है वो तो दीद ही के लिए दी है दीद की मेहनत के लिए दी है तो बहरहाल हमारे निकलने के जमान में खसूस दावत है तालीम है जिक्र इबादत है और खिदमत है ये चार आमाल है जो हमारी तरबियत के आमाल है और इन अमलों में हमें खसूस एहतमाम के साथ ज़्यादा ज़्यादा वक्त लगाते हुए उसमें ही मशहूर होते हुए निकलने के जबान में खसूस हर जमात को चाहे मर्दों की जमात है औरतों की जमात है उनको ताकि से कहा जा रहा है देखो आपका निकलना आपका पूरा पूरा फिक्र और हमारी पूरी पूरी कोशिश कि मैं तो इसी में अपने आप को मशहूर करता हुआ इसी में अपने खुद को पाबंद करता हुआ चलूँ और पाबंदी करने के जमाने में खूबसूरती की जा सकती हो सकती है बार बार हमें इसकी तरफ मुतवजो किया जाता है आपस में इसके जातियाँ नहीं होती है तो कोई आप पाबंदी से हम इसमें लगने पर क्या करेंगे तो लग पाएंगे और दावत में जैसे आप अपने निकलने के ज़माने में और भी अभी हम जब आप ठहरेंगे तो आपको बार बार इसी को खूब कहा भी जाएगा हमें अपने आपस में भी इसको खूब याद रखते हुए मुजाकर करना है तो दावत कि बस हक बातों को हम बोले सुने कि दुनिया और आखिर के मसाइल का हल तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के हाथ में है और मेरी हमारी एक एक की कामयाबी दुनिया और आखिर की सिर्फ और सिर्फ दीन ही में है ये बहुत ही हक बात है और इसको खूब यकीन के साथ मजबूती से हम बोलेंगे जितना बोलेंगे इतना हमारे अपने खुद को असर करेगा हमारे दिल में इसको ये, 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 ये उतरेगा तो हम अपने आपस में भी इसको खूब बोले इसको दावत कहते हैं हक बात का मुजाकर से हम कहेंगे और जहाँ जा रहे हैं तो वहाँ के बहरे वहाँ हमारे पास आएगी अल्लाह ने हमारे पास ही भेजेगा तो ये मौका है उस बीच में भी हम इन हक बातों को खूब कहें छः सिफात भी हक बातों ही का वो जाकरा है ईमान की आखिर की बात ही हक बातों का ही वो जाकरा है बाकी एक तरह सा यकीन जो है कि अल्लाह ही करता है अल्लाह का गैर से नहीं होता अल्लाह का गैर जो हम देख रहे हैं इसबाब है और इससे मुतासर है तो उसको निकालने के लिए उसकी नफी करना आंखों का धोखा ही या फिर यकीन करना 
اور حق بات ان کو اس کو بولیں گے تو ان شاء اللہ یہ بولنا ایک محنت ہوئی اور پھر ہم اللہ پاک سے پھر اس کو اندر اتارنے کی اللہ سے مدد مانگیں گے دعا کریں گے تو یہ ہوا ہمارا دعوت کے لائن سے اس میں مشغول ہونا اور پھر تعلیم ہے تعلیم ادب دید میں پہلا پہلا قدم ہے ادب سے ہم تعلیم میں بیٹھیں گے دید کے مجلس میں بیٹھیں گے آپ بھی ابھی ادب سے ہی بیٹھے اور پھر اس کو توجہ کے ساتھ حادث ربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق باتیں ہیں بڑی مؤثر باتیں ہیں تربیت کرنے والی باتیں ہیں خوب ہم اس کو بھی ادب سے دھیان کے ساتھ ہم سنیں گے اس کا نور لینے کی نیتیں ہماری ہو ہمارے دل بڑے میرے میرے ہوئے ہوئے ہیں تو اس کو پہلے تو صاف کرنا ہے اور یہ باتوں کے ذریعے اس کو ہم صاف کریں تو گویا تعلیم ہم ادب کے ساتھ احتمام کے ساتھ ہم کریں گے اس میں ہم نظر انداز نہیں کریں گے عام طور سے آج ہم اپنے خود کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں ہمارے مردوں میں تعلیم میں بیٹھنے کا مزاج نہیں بنتا تعلیم میں اس کا محتاج ہو ہم نہیں بیٹھتے ہوتے کہنے کے لیے میں ابھی بہت ہی اپنے طور پر احتمام کے ساتھ کہنے پر بیٹھ گیا ہوں لیکن جہاں مجھے سننے کی بات ہو گئے تو میں انیس بیس کرتا ہوں جانے جانے ادھر ادھر ہوتا ہوں یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے یہ بڑی بیماری ہے حالانکہ تعلیم کے سننے کا مجاز بنانا ہو مجاز ہمارا اس طرح سے بنتا ہے بہرحال ابھی اس وقت تو تعلیم میں ہم خوب اہتمام کے ساتھ تعلیم کریں اور تعلیم میں ہمارے بروں نے ہمیں ایک ایک ترتیب بتائی ہے کہ اس میں تین حصے ہم کرتے ہیں قرآن کریم جو اصل اللہ پاک کا فرمان ہے اور ہماری نماز جو ہماری زندگی کو صحیح کرنے کا پہلا قدم ہے پہلا عمل ہے اور اس میں قرآن کریم یہ فرض ہے جو ہے قرآن کریم کو صحیح کرنا اور قرآن کریم کو صحیح کرنے سے مطلب ہمارا مخرج صحیح ہو اور زیر زبر پیش جزم مار یہ جو اس کے حرکتیں ہیں اگر بھول سے پہلے سے بچپنے میں پیش ہے اور زبر پڑھا جا رہا بھول سے کوئی بھول ہوتی جا رہی ہے تو اس کو صحیح کرنا ہو تعلیم کے قرآن کریم کے حلقوں میں تجمیز کہتے ہیں جس کو اچھی طرح کا ادا کرنا صحیح صحیح ادا کرنا اس کی حرکتوں کے ساتھ مخرج جو ہے شیر ہے سیر ہے سے ہے ساد ہے جو عرف اس کے اثر جہاں جگہ ہمارے منہ میں ہیں تال حلق میں ہیں تو اس کو ذرا سا سمجھتے ہوئے اس کو ادا کرنے کی ایک فکر کرے مش کرے تو اللہ پاک ہی پھر آسان کر کے اس مطابق پڑھواتے پڑھاتا ہے تو قرآن کو ہمیں مخرج کے مطابق ہمیں کوئی لہجہ اور کوئی اس کو کوئی کرات کے انداز میں کوئی کاری کے انداز میں پڑھنے کا ضرورت ہے نہیں ضرور ہے نہیں اس کی جو جگہ پڑھنے کی ہے پاپ کی ہیلتھ کے بیچ سے تو ہم اس کو بڑا سمجھتے ہوئے وہاں سے ادا کرنے کی فکر کریں تو قرآن کا طریق صحیح کرنا ہوا ترسیل کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے پڑھنا ہوا اللہ کا کلام ہے بڑی دل لگاتے ہوئے جی طبیعت سے دل جمی سے تو اس کو بھی ایک طرح کی مش کرے مش کرنے سے نکلنے کے زمانے میں خوبصورت اس کے پیچھے ہم پڑھے اس کے بار بار مش کرے پیچھے پڑھے تو جو جو عادتیں نکلنے کے زمانے میں پکڑی جاوے بنائی جائے وہ عادتیں ہمیں چپک جاتی ہے اسی پر ہم پر پھر کھڑے ہو جاتے ہیں پھر ہمارا پوری زندگی اسی کے مطابق ہمارا چلنا ہوتا ہے ایک عام تجربہ بھی ہے مشاہدہ بھی ہے تو بہرحال ہماری تعلیم میں دو گھنٹہ ہم بیٹھتے ہیں ڈھائی گھنٹہ بیٹھتے ہیں ڈھائی گھنٹہ تین گھنٹہ ساڑھے تین گھنٹہ چار گھنٹہ ہماری تعلیم ہم مردوں میں عام طور سے اس کو اس طرح کپڑ دیتے ہوئے چلتے ہیں تعلیم یہ ہماری تربیت کا عمل ہے اس کا ہمیں مزاج سننے کا بہت مزاج ہمیں بنانا چاہیے مزاج دینی بنے گا یہ کہ دینی بننے پر دین پر چلنا بھی ہو پاوے گا آسان ہو جاوے گا تو بہرحال تعلیم کو ہم ایک تو تجویز 
पुराने कलीम को सही करने के तरह से हटके उसके आदर आप बहुत सकता हम उसको सीखने सिखाने में बैठेंगे और आप कौन करता हमारा फजाए अमाल की तालीम एक आज साहबा है फजाए नमाज है फजाए जिक्र है फजाए तबलीग है फजाए कुरान है फजाए सदक़ात है और मुसलमानों का पस्ती का इलाज है हर किताब में से पाँच पाँच सात सात मिनट के लिए हम पढ़े जैसे खूब आप माशा सुनते रहते हैं उस पर आप पर चल भी रहे हैं अजी से मुबारक आपको दो से तीन मरतबा फायदे को एक मरतबा और साफ साफ है खेर खेर कर पर अच्छी तरह पर उसको अहमियत देते हुए पढ़े मर्द भी इसी का खूब एहतमाम करें औरतें भी इसी का खूब एहतमाम करें और छह सिफात है छह सिफात लंबा लंबा मोटी मोटी लंबा नहीं चलना हो बस अल्लाह की बराई अल्लाह की अजमत है अल्लाह का यकीन है अल्लाह से होने का यकीन है और हमारी कामयाबी सिर्फ और सिर्फ दीन ही के मुताबिक जल्दी गुजारने में है और दिन में पहला नमाज है नमाज ही इतात का पहला कदम है नमाज को भी नमाज पर मेहनत करते हुए नमाज को सीखते हुए पढ़ना और न वो नमाज कामिल नमाज मुकम्मल नमाज जो सुन्नतों के अहतमाम के साथ और अल्लाह के ध्यान के साथ जो नमाज पढ़ी जाए वो नमाज काबिल नमाज होती है वो काबिल नमाज फिर दुआ गुनाहों को साफ करती है कामिल मुकम्मल नमाज रोजी को खींच कर लाती है रोजी को बरकत लाती है और इतात वाली जिंदगी पर खड़ा करती है और दुआओं को कबूल करवाती है अगर नमाज सही हुई कामिल मुकम्मल नमाज हुई और मुकम्मल नमाज कामिल नमाज सुन्नतों के अहतमाम मैं खड़ी रहूँ क्या मेरा सुन्नत मुताबिक हो पूरा जिसम जिसम का एक एक उज एक इबला वो पूरा पूरा हो तो ये गोया हमारा सुन्नत के मुताबिक हमारा खड़ा रहना क्या हुआ लोगो तो आप लोगों को हल्का सा नाम का ही झुक झुकना है लेकिन फिर उसे जो पढ़ना सुबहान रबल अजीब अच्छी तरह को बट ठेर ठेर कर इतमान से भागम भाग नहीं जल्दी जल्दी नहीं जल्दी जल्दी नमाज पढ़े तो खराब हो खराब नमाज हुई तो नमाज नमाजी को बदवा दे और ऐसी नमाज पाप मेले कपड़े में लपेट कर वापस कर दी जावे अब नमाज ऊपर मेहनत करना ये इस तरह के पर कि उसको इस बिना से बराबर सुनतू का एहतमाम करते हुए अब नमाज का पढ़े जल्दी नमाज पढ़ने का छो नहीं, नहीं पढ़े बिल्कुल नहीं पढ़े अल्लाह का दीन उसको हमारे अपने हाथों से बिगाड़े नहीं ये तो अमानत है उसकी हिफाजत करें तो नमाज को भी एक मेहनत करते हुए और जिक्र के लावत अल्लाह का ध्यान हासिल करने के लिए अल्लाह का जिक्र है अल्लाह के ध्यान के साथ अल्लाह का नाम लेना जिक्र है जिक्र ध्यान के मानी में है तो जो अमल जो 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 हमारा ध्यान अल्लाह का लेना है तो गफलत से जिक्र करें तो गफलत पैदा होगी सभी किबला रुख बैठ कर बावजू होकर तीन तस्वीर को हम अच्छी तरह पर हम पढ़े आधा घंटा सुबह शाम इसके लिए फारिग करें और फिर कुरान करीब की तिलावत भी उसको हम अच्छी तरह पर हम पढ़े मखज की अदायगी के साथ तो हमारा ये नमाज का इस तरह पर पढ़ना होगा तो ये गोया एक तरह से हमारी फिक्र के साथ उसमें हमारा मशगूल होते हुए हम लगे हैं तो गोया मेहनत कर रहे हैं तो नमाजों का भी हमारा इस मुताबिक एहतमाम के साथ पढ़ना हो तो दावत है ये तालीम के ये हिस्से हैं और नमाजों का भी अच्छी तरह पर पढ़ते हुए जिक्र और तिलाव का एहतमाम करते हुए और खिदमत के जज्बे से हमारा चल रहा हो हम एक दूसरे की खिदमत के जज्बे से हम एक दूसरे का सहारा बने एक दूसरे का दिल को जीतते हुए हम चले आपस में खूब मोहब्बत के साथ चले और जिस घर में हम हैं तो वो घर वालों के लिए भी घर वालों के घर के मसूरा को के 
थे उनके भी काम में अगर मौका ले मौका मौका लेना हो उनके काम में हाथ बटाना हो और उनके घर की सफाई वगैरह का पूरा पूरा ख्याल करना हो बेतरतीब बे, बेतरतीब नहीं हो उनके लिए आप वो जगह बने ये बहुत जरूरी है कि हमारे वहाँ पर ख्याम और फिर हमारे अमलों में मशगूल होना तो वो घर वाले हमारे अमलों पर हमारी जिंदगी से गुजरेंगे तो मुतासर होंगे अमल असल अमल पर खड़ा करता है अमल ही से इसे मुतासर होना होता है कहने से ज्यादा हमारी अमली जिंदगी हमारे अखलाक हैं हमारा अदब है हमारा उनके हक में मदद करना है उनकी खिदमत का हमें जज्बे से हम चले तो उनको मुतासर करना होगा तो खिदमत के जज्बे से हमारा चलना हो तो ये चार काम हैं चार अमाल है जो हमारा धंधा कहो हमारा ओढ़ना भी छोड़ा कहो उसी में हम बहुत ज़्यादा मशहूर रह गए ज़्यादा ज़्यादा हमारा वक्त इसी में लगाना हो ये को यार जितना हमारा मशहूर होना होगा और उसकी फिक्र के सही करते हुए मैं चलूँ तो ये कोई एक मेहनत मैंने की अपने खुद को की सही करने की असलाह की तरबियत की अल्लाह पाक इसकी बरकत से सबसे पहले मुझे इससे मुजिन करेगा हमारे हमें हम अपने आप को संवारेंगे दीर हमें अपने खुद को संवारने के लिए है तो ये असल बुनियादी तौर पर हमें ध्यान में रखना है कि हम इस गरज से जा रहे हैं दीन पर चलना वो मेरा हो जावे दीन पर चलना की एक मश करने के लिए हम चल रहे हैं और जैसे मैंने आगे बात कही कि निकलने के ज़माने में जो जो आदतें हम पाबंदी से उसको करें तो ये आदतें हमारी बन जाती है तबीयत हमारी उसको ले लेती है पाबंदी पर हम उस पर यानी तैयार हो जाते हैं पाबंदी असर है पाबंदी से हमें हमें इस चकामत भी मिलेगी तो इसका खास है मैं कहूँ बाकी हमारी मेरे साथ हमारी आदतें ज़रूरतें लगी है खाना पीना है सोना है आराम करना है और ज़रूरतों में हमें लगना है तो हम ज़रूरत के बकद्र हम उसमें हम अपने आप को चलाएंगे लगाएंगे खाना खाए तो खाना भी सुनत के साथ सुनत के मुताबिक उसी में ज़्यादा जान वक्त न लगाते हुए हम खाना खा लेंगे तो खाना खाना पीना है सोना है आराम करना है और ज़रूरत की हमारी जो ज़रूरत है उसमें हमारा लगना होगा और फिर अल्लाह के रास्ते में हैं हम अल्लाह ही से हम खूब रुजू हो रहे होते हुए रहेंगे अल्लाह के गैर से हमारा जरा भी झाँकना उसकी तरफ रुख करना नहीं हो रुझू अल्लाह ही की तरफ हो हमारा दिल का रुझू अल्लाह की तरफ हो चुनाचे हम अपनी जो भी ज़रूरत में पेश आए तो हम अपने अल्लाह ही से कहेंगे अल्लाह तो अफीक देवे दो रखा सड़ा तो हजब पल कर हम कहेंगे अल्लाह पा को बंदा बंदी की वो बात बहुत ही नापसंद और और शिकायत बड़ी से बड़ी शिकायत कि जो अल्लाह को छोड़कर अल्लाह के गैर की तरफ अपनी आँखें को खोले रुझू उस तरफ तरफ हो तो गोया हम निकलने के दबान में खसूस सवाल है जो अल्लाह के गैर से सवाल होता है अल्लाह के सामने सवाल तो दुआ ही कहेंगे अल्लाह से तो हम खूब सवाल करें खूब दुआ करें खूब हमें रुझू हों लेकिन अल्लाह के गैर से हम भूले से भी जबान पर भी कोई हाजत नहीं पेश करेंगे सवाल नहीं करेंगे और अंदर से भी हमारी कोई नीयत में बिगाड़ और लालच नहीं होगी तो अल्लाह के राह में निकल कर खसूस यानी हम सवाल से और दिल के सवाल से जबान के सवाल से हम बचेंगे और कोई चीज़ बगैर की किसी की भी हो अपने अपने साथियों की हो कि हमारे जहाँ जिस घर में है उस घर में कोई चीज़ हमारे सामने होगी होती है आती है हमारे तो उस पर हमारी नज़र न हो कि कोई चीज़ किसी की भी चीज़ को बगैर इजाज़त के बगैर इजाज़त के हम अपने खुद की ज़रूरतों के इंतज़ाम के साथ निकलें ताकि अल्लाह के गैर के तरफ हमारा 
सवाल करना भी नहीं हो तो हमारा यानी खुद निकलने के जमाने में किसी की चीज को हम बगैर इजाजत के क्या ले रही गई नहीं चुनाचे हमको कहा जा रहा है कि हमारी जो भी कंजी है केर है मंजन है हमारी जो जो अपना पूरा इंतजाम के साथ हम चलेंगे ताकि हम किसी क्या का हम मोहताज नहीं रहे अल्लाह के मोहताज हमें रहना है अल्लाह के मोहताज तो हर हाल में हम हैं और हम अपने मोहताजी को अल्लाह ही के सामने पेश करेंगे बेनियाज होकर अल्लाह की से हम बेनियाज नहीं होंगे अल्लाह के गैर अल्लाह के बंदों से अल्लाह के गैर से तो हम बेनियाज ही रहेंगे तो गोया हम सवाल किसी से नहीं हो दिल का भी सवाल नहीं हो कोई चीज की हमें मांगना भी नहीं हो तो इस तरीके पर हम अपने आप को जितना संभाल सकते हैं संभालेंगे और आपस में खूब मिलजुल कर हमारा चलना हो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत हो बर्तन एक साथ इकट्ठा रहते हैं तो खट्टा खट होता ही होता है अगर इतफा से शैतान साथ में है नफ साथ में है कई बात कोई चुप कर हुई भूल कर हुई दरगुजर हो मैं तो कहता हूँ कोई जान कर भी कोई बेख्तियार बेकाबू होकर कोई आदमी किसी को कुछ तकलीफ पहुँचावे तो भी जाकर जिसको तकलीफ पहुँची वो तो माफ़ी करे माफ़ी और जिसे तकलीफ हुई वो माफ़ी मांगे अल्लाह पाक को माफ करना बहुत पसंद माफ़ी मांगना भी बहुत पसंद जो माफ़ करता है अल्लाह के बंदों को वो माफ़ भी किया जाता है अल्लाह पाक भी उसको माफ़ कर पाता है और माफ़ी मांगना तो अल्लाह पाक इतना ना पसंद करता है भूल होती है इंसान के साथ भूले लगी हुई है निस्यान की सिफत है भूल हो जाती है लेकिन भूल को कबूल करना और माफ़ी मांगना बहुत बड़ी बात है तो हम एक दूसरे से खूब जुड़े हुए हमारा आपस का जोर वहाँ के लोगों को मुतासर करेगा हर एक को मुतासर करेगा जोर है तो बहुत तो दीर है बड़े बड़े अमाल हमारे अंदर है बड़े बुझाइए वाले अमाल है इखलास वाले अमाल है बड़े मुझे कुर्बानी के साथ क्या अमाल है लेकिन आपस में तो और है तो दी नहीं नहीं है और बहुत ही मोटे मोटे अमाल है फराइ से दर्जे ही में हमारे अंदर जिंदगी हमारे हमारे जिंदगी दीर है लेकिन आपस में मोहब्बत है जोर है तो या दीर है आपस की इज्तिमायत बहुत ही बहुत ही असर करने वाली है इज्तिमाही काम है इज्तिमाहीत के साथ इसको हो किया जा सकता है और इज्तिमाहीत के लिए इज्तिमाहीत जरूरी है जो असर है तो हम खूब आपस में मिलजुल कर चलेंगे और दुआओं के साथ चलेंगे हमारी मेहनत पर हमारा एतबाद नहीं हो मेहनत को भी करना ही है मेहनत ही के लिए हम आए हैं और मेहनत के रास्ते पर हम पड़े हैं तो उसमें तो हम सुस्ती नहीं करेंगे चुस्ती से हम खूब अच्छे अच्छे जज्बे से हम हिम्मत के साथ हम मेहनत अपने खुद की जात पर और जिस पर जहाँ पर जा रहे हैं लोगों की खैर खाई में उन पर भी हम मेहनत करेंगे मेहनत करेंगे समझाएंगे समझाना भी हमारा बड़ा मीठा अंदाज से दर्जी से हो तो मेहनत तो भी करना है सुस्ती नहीं करना चुस्ती से उमंग से जी जान लग, जी जान जी लगाकर हम इसमें अपने आप को चलाएंगे बाकी हमारी मेहनत होगी तो उस पर हम इतना में अल्लाह बचावे इतना ना तो किसी कीमत पर अल्लाह पाक को पसंद और बर्दाश्त नहीं होता हम तो अल्लाह ही की मदद के मोहताज अहमतर है और अल्लाह की मदद ही के उम्मीद पर हम हमारी उम्मीद रहेगी गोया अल्लाह की मदद पर एतम हो हमारी मेहनत पर हमारी एतम नहीं हो तो गोया हमारे हमारे हमारा दुआओं का खूब एहतमाम हो पूरा कंट्रोल दुआओं से है पूरी दुनिया काम कर रहा है दुआओं के जरिए का काम हो रहा है अल्लाह ही मदद की मदद से हो रहा है अल्लाह ही कर रहा ये बहुत यकीनी और पक्की बात है तो इस हिसाब से हम तो उम्मीद बांधे अल्लाह की मदद से वो उम्मीद होकर करने का काम है 
तो बोला पूर्व उम्मीद से ये मतलब है अल्लाह से अच्छी उम्मीद हो पूर्व उम्मीद से हमारा काम करना हो हिम्मत से काम करना हो तो इस तरीके पर हम दुआओं के साथ हम अपने आप को चलाएंगे तो अल्लाह पाक इन एक मेहनत जो उसे के लिए हम कर रहे हैं अल्लाह के बंदू के खैर खाई में कर रहे हैं तो अपनी खुद के ऊपर भी मेहनत करते हुए अल्लाह के बंदू की खैर खाई में उनको भी मेहनत करते हुए हम चलेंगे तो अल्लाह पाक हमें को ये मुबारक काम हमें बढ़ाने का काम है अपनी तबियत का काम है और हमने कोई अपनी खुद की हिफाजत करते हुए जैसे हम उनको कहा इस मुताबिक हमने किया है तो अल्लाह पाक किसी की मेहनत को जय नहीं करता अल्लाह पाक जरूर इन हमें भी ये मुबारक नमत से मुबारक दीन से हमें बुल तसे फरमावेगा हमें भी नवाजेगा और हमारी ही हमें और जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं इनके उन, उन, उनके लिए भी हमें जरिया बनाएगा और ये कल की हमारी आखिर का असल पूंजी है आखिर का जिंदगी आखिर का मसला असल है अल्लाह पाक ने हमें आखिर बनाने ही के लिए दुनिया में भेजा है मुसलमान ईमान वाला मर्द हो के औरत हो आखिर बनाते हुए जिंदगी गुजारेगा दुनिया बनाते हुए जिंदगी नहीं गुजारेगा चुनाचे हमने अगर मुस्तकिल इसी नीयत के साथ कि अल्लाह पाक हमेशा मुझे तो आखिर ही को सामने रखकर जिंदगी गुजारने पर पल खड़ा कर दे ये नीयतों के साथ हमने अपने आप को मशहूल किया है तो फिर इन उसी जिंदगी को इसी फिक्र को इसी मेहनत को लेते हुए हम आएंगे और अल्लाह की इतात के मुताबिक अल्लाह के काम को करते हुए अपनी जिंदगी पूरे हमारी गुजर गुजर हम गुजारते हुए जिंदगी गुजारेंगे तो इन शाह हमारा निकलना भी निकलने के जमाने में दोबारा मुफीद होगा और हमेशा के लिए हमें सही जिंदगी पर पढ़ने का एक जरिया बनेगा अब मुख्तर अब एक बात ये खास कर के दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारना दीन गोया सुन्नत वाली जिंदगी है गोया सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारा हमारा हर काम सुन्नत के मुताबिक कर रहे हैं तो दीन के मुताबिक कर रहे हैं सुन्नत वाली जिंदगी दीन है सुन्नत वाली जिंदगी पर अल्लाह पाक ने आखिर की नजात को रखा है चुनाच में हमारी हर एक की एक हम एक एक ये फिक्र हो कि मैं हर काम सुन्नत के साचे में सुन्नत के मुताबिक करूं सफर उदुल पाक सल्लाह ने फरमाया तो सफर से पहले सलात सफर की नमाज पढ़ी और नमाज दो रकात सलात सफर पहली रकात में कुल जाए काफिर काफिर और दूसरे रकात में कुल हु तो गया ये सफर की सुन्नत हुई सफर का नींद किया फिर हम सफर के दौर का फी सफर ना हाजर बिरा तकवा एक अरबी भी नहीं आती तो आप अल्लाह से अल्लाह तेरे ही पर नजर करते हुए तेरी मदद से तेरी तोफीक से तेरे राह में हम जा रहे हैं हम कमजोर है तेरी मदद हमारे साथ फरमा दे गए हम जिसको तेरे जिसम पर छोड़ कर जा रहे हैं उनके तो उनके लिए तो मुहाफिज बन गया हमारे साथ तेरा तेरी मदद साथ कर दे एक या निचोड़ की बात कह रहे अपने अपने बोली में अपनी जबान में हम अल्लाह से दुआ करेंगे सफर की मदद की फिर सुन्नत के मुताबिक हमारा घर से निकलेंगे बिस्मिल्लाकल तो अल्लाह फिर हम सवारी पर बिस्मिल्ला बोल कर हम चढ़ेंगे चढ़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर सवारी शुरू होगी सुबह सफर ये पढ़ेंगे तीन मरतबा अलहमदिल्ला तीन मरतबा अल्लाह अकबर फिर सुबह सुबह गर्म तो नफसी ये पढ़ेंगे और जिक्र फिक्र के साथ हमारा सफर करेंगे और आप तो औरतें हैं पर्दे की चीज है पर्दा हो बुरका तो अपनी जगह पर बुरका बुरका पर्दा नहीं कहेंगे पर्दे का खास कर ध्यान में रखना हो चुनाचे चुस्त कपड़े आदमी पहनता है तो वो चुस्त कपड़ों बिना पर उसकी अहियत मदद की अहियत दिखती है तो वो कपड़ों कपड़े है ये सतर को छुपाने के लिए है 
जो फिर वो कपड़े चूसते हैं तो वो सतर नहीं बनते सतर को छुपाने वाले नहीं बनते पर्दा नहीं बनता तो आदमी को अपने तौर पर अपने ही पर्दे का खासकर ख्याल करना हो मेरी बोली भी मेरी बात भी मेरी आवाज़ भी पर्दा है मेरा एक एक बाल पर्दा है मेरी आँख का एक हिस्सा भी पर्दा है अल्लाह करे कि मुझे हमें एक को अल्लाह के हुक्म के का फिक्र हो कि अल्लाह का हुक्म मुझसे पूरा हो तो बहरहाल पर्दे का खास कर एहतमाम करते हुए और एक एक अमल को सुनत के साचे में करते हुए फिर हम वहाँ जहाँ पहुँचेंगे तो हम अच्छी फिक्र अच्छे जज्बा के साथ हमारे जिम्मेदार इन शह के भाई हमें यहाँ पर अच्छी नीयतों के साथ खैर खाई के जज्बे से अल्लाह के बदलू के अंदर मेरे अंदर भी एक इंसान के अंदर भी अल्लाह का दिन जिंदा हो जावे ये नीयतों के साथ और उसके लिए हम अपने जितनी अपनी कोशिश कर सकते हैं हमें अपने बस में एक और, और यानी सही तरीके पर हमें कोशिश करना है ये नीयतों के साथ अल्लाह पाक से दुआ करते हुए हम दाखिल होंगे और फिर बर्द तो मस्जिद में जाएंगे आपको और आपको घरों में छोड़ेंगे घर में पहुँच हम दी में आवाज़ से सलाम करते हुए फिर अगर मौका हुआ अब मौका है तो सलादुल हजरत की नमाज का खास खूब एहतमाम करना हो तो हम जाकर सलातुल बैद नहीं पढ़ेंगे और मर्द तो सलातुल मस्जिद पढ़ेंगे बैतुल मस्जिद पढ़ेंगे लेकिन औरतों के लिए घर की नमाज है बाकी सलातुल हजरत की नीयत से मौका अगर है वरना वहाँ की बहनों के एक साथ इख्तलात हम करेंगे जब तक के हमारे मर्दों के के पास से हमारे बचने मशवरा पर्चे पर्चा न आए वहाँ तक हम जिक्र फिक्र में और वहाँ की खैर खैरियत उनके साथ इख्तलात करने में यानी हम रहेंगे या फिर हम अपने तौर पर इंसानी अमल में रहेंगे अगर कोई इख्तलात का मौका नहीं है तो और फिर जैसे मशवरा के अंदर हमारे बारे में जो जो तय होकर आवे हम उसके लिए भी जिसके जिम्मे जो काम हो हम अल्लाह तो अभी दे आसान फरमावे नमाज का वक्त है तो सलात राजद की नमाज पढ़ कर अल्लाह ये मेरी जिम्मेदारी हुई मेरी बदत फरमा और अगर नमाज का मौका नहीं है तो अंदर ही अंदर दुआ से अल्लाह पाक से हम अपनी हाजत उनको अल्लाह ही से करें और उसके लिए अल्लाह से मदद मांगे तो बहरहाल यानी हमारा इस तरीके पर एक एक अमल को सुंदर खाना भी हमारा सोना भी उठना बैठना एक एक अमल को सुन्नत के मुताबिक करने का खास अगर फिक्र करेंगे तो सुन्नत वाली जिंदगी दीन है दीन को लेकर चल रहे हैं दीन को लेकर चल रहे हैं तो दीन फैलना शुरू होगा दूसरों को मुतासर करेगा तो इस तरह से खासकर हमारा अमल हमारा हमारा सफर और इसमें एक एक अमल सुन्नत के साथ में करने की खास फिक्र करना होता है कि सुन्नत वाली जिंदगी दी रहे तो इस तरीके पर अगर हम चलेंगे और अल्लाह पाक से फिर अपने कसूर अल्लाह पाक को बंदे का शुक्र करना बड़ा पसंद और करने के बाद सही नहीं किया इसका इकरार किया एतराफ़ किया और इसके लिए माफ़ी मांगी तो इस सफार माफ़ी मांगना नजाबत के साथ हम माफ़ी मांगते हुए सफार करते हुए करेंगे तो जिसका अव्वल शुक्र है और आखिर में सफार है तो वो अमल फिर कबूल होना होता है अमल को कबूल करवाना जैसे हजरत साबर अदी अल्लाह बही अमल करने से ज़्यादा कबूल करवाने की फिक्र उनको मौज होता था तो कबूल होने के लिए शुक्र करना हो और आखिर में नदामत के साथ इकरार के मेरा सही कवाह कवाह कबू नहीं हुआ सही नहीं किया और लपा से इसकी माफ़ी मांगते हुए इससे फार करना हो तो इस तरह पर अगर हम जितना हम अच्छी तरह पर कर सकते करेंगे अल्लाह पाक इन शाम मदद फरमाएगा और अल्लाह पाक हमारे सफ़र को भी कबुल भी फरमावे हमारी पूरी पूरी रहबरी फरमावे कदम कदम पर मदद फरमावे हमारी बेहतरीन तक विश्रा फरमावे हमारा निकलना भी आसान और कबूल फरमावे करें बना तो उसको तो हम लात बाढ़ें
उसके दिमाग तो अपने दिल में से निकाले तो बहुत ही बुझियाली बात है ये जो बला घुस गई है ये हमें नमाज में तो नमाज में भी रह होने नहीं देती ताली में तो ताली में भी हमको लगने नहीं देती और हम चाहे कितने दूर गए फिर भी घर ही आ जाते होते हैं तो ये बला जो है ना बड़ी बला भारी बला है ये बला मेरी जबान पर है मेरे दिल में बैठ जाए कि तो बहुत बड़ी बला है तो इसको तो बिल्कुल हमें नहीं ले जा रहा हूँ आमतौर से कहते हैं कि तमाम के पूरी जबान के बीच में ये पूछ दे तो मैं तो मुझे ये भी सही समझ पा था जी आज तक जमाते एक जिंदगी से आनी जानी और मेहनत करनी है तो कहाँ ये बला थी है भाई तो अब आप, आप लोग उनकी गाड़ी में बैठते हैं बाकी हमारी बहने बादशाह खा, 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 खातून बड़ी खानदारी ईमान वाली दीनदार दीन की मेहनत करने वाली दाइया ये तो बहुत मानने वाली है माशा तो हमारे मज भी इसका बिल्कुल यानी छोड़े और भाई बसुरात भी मोबाइल जो बला में जब आप तो बहुत समझदार समझते हैं ये बला को तो छोड़ दे रहे कम से कम एक चिल्ले के लिए तो उससे अब बिल्कुल यानी छोड़ दे रहे इसको है ना तो हमारी बहन बड़ा ही कर्म ये बला को साथ लेकर नहीं जा रहे यही जब आपने अपने घर को छोड़ रहे हैं आम को छोड़ रहे हैं अपने घर के लोगों को छोड़ रहे हैं इतनी बड़ी कुर्बानी का कदम कदम उठा रहे हैं और अल्लाह ही पर अल्लाह ही के लिए कर रहे हैं तो ये बला को भी ये अपने बर्बाद करने वाली बला है हमारे हमारे अमरों की जान निकालने वाली अमल बला है हमें अल्लाह के साथ लग नहीं लगने नहीं दे रही बला है नमाज में नमाज की नहीं रहने देती तो इस हिसाब से ये तो बहुत अपने होकर बर्बाद करेगी तो इस हिसाब से उसको तो अपनी जगह ले जा रहा तो इसको आप हिम्मत करते हुए छोड़ कर जा रहे हैं हमें उम्मीद है इन शह जो सुनते हैं करेंगी तो आप इसको उजियत करें अब आप जानो अल्लाह जाने हमारा तो हम अल्लाह ही के लिए है अल्लाह ही का ध्यान रखते हुए हम जाने खिदमत में भी जरबत में भी रहेंगे तो आप इसको तो खास कर आप छोड़ दे रहे जी जिम्मेदार जिम्मेदार है और इताफ ईमान है और इताफ वाली जिंदगी जीत है तो इसके लिए हमारी एक प्रैक्टिस है तो हम राय कायम करें आप लोग पता है कौन आपके आपके जिम्मेदार चिल्ला भी लगा हुआ है इनका